وللہ غیب السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی خبریں یعنی وہ اسی کے پاس ہے اللہ سے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے یہ غائب ہمارے ریفرنس سے ذہن میں رکھیے گا ہاں اللہ کے لیے کوئی چیز غائب ہے ہی نہیں اللہ کے لیے ہر چیز اس کے سامنے حاضر ہے ہم جو رسول اللہ کے لیے بھی علم غائب مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی روح سے کہ جو اللہ تعالیٰ انہیں غیبی خبریں دیتا تھا اس کے اوپر ہم علم الغیب کا ورڈ اس لیے بول رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ریفرنس سے وہ غیب کی چیز ہے یہ بعض وابی حضرات جو ہے وہ خام خواہ ایک غلوف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جب نبی کو اللہ نے خبر دے دی تو وہ غیب تو رہا ہی نہیں بھئی غیب پھر بھی رہے گا ہمارے ریفرنس سے وہ غیب ہی ہے اگر آپ کی یہ ڈاکٹرین مان لی جائے پھر تو اللہ کے پاس بھی علم غیب کوئی نہیں ہے اللہ جب کہتا ہے عالم الغیبی و شہادہ تو وہ ہمارے ریفرنس سے بات کرتا ہے اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں ہے اسی طریقے سے جب نبیوں کو اللہ تعالیٰ غیب پر اطلاع دیتا ہے وما کان اللہ لیتلی عکم عل الغیب ولا کن اللہ یجتبی من رسول ہی میں یشا سور عمران آیت نمبر 179 اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے بلکہ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے تو اسے علم غیب ہی بولا جائے گا ہمارے ریفرنس سے کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنت نہیں دکھائی پیغمبروں کو دکھائی ہے ہمیں عذاب قبر نہیں دکھایا پیغمبروں کو دکھایا ہے ہمیں دوزخ نہیں دکھائی پیغمبروں کو دکھایا ہے فرشتے باقی ساری جو غائب کی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو دکھاتا ہے تاکہ ان کے ایمان میں کوئی بھی کمزوری نہ رہے وہ حق الیقین پر پہنچ جائیں پھر پورے پیشن کے ساتھ وہ توحید کی دعوت باقی مخلوق تک پہنچائیں اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے وما امر اللہ کلم ہل بسر او ہوا اقرب اور قیامت کا معاملہ تو نہیں ہے مگر ایک لمحے کی دوری پر یا اس سے بھی قریب اور وہ لمحہ اللہ تعالی نے کہا جس طرح آنکھ کا پلک جھپکنا ہے نا جو ایک سیکنڈ کے بھی ہزارویں حصے میں ہو رہا ہے اس سے بھی قریب ہے قیامت کا آنا یعنی اچانک اس طریقے سے قیامت آ جائے گی یا اس سے یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالی کے لیے ہر چیز آنے واحد میں دیکھیں اس کو دنیا میں آپ نے مثال سے سمجھنا ہے نا تو یوں سمجھے جو شخص ہوائی جہاز کے اوپر سفر کر رہا ہے دس ہزار فٹ کی بلندی پر تو وہ آنے والے دو تین شہر بھی اوپر سے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہی جہاز اگر نیچے لینڈ کرے تو آپ چند سو فٹ تک ہی سامنے دیکھ سکتے ہیں اور وہی جہاز جب بلندی پر ہوتا ہے اسی جگہ پر تین چار شہر اس کو سامنے نظر آ رہے ہیں اس کے لیے ایک لمحے کی دوری پہ ہیں سارے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو پیدا فرمانے سے لے کر جنتیوں کے جنت میں پہنچنے تک جہنمیوں کے جہنم یعنی دوزخ میں پہنچنے تک کے سارے کے سارے معاملات کو آنے واحد میں دیکھ رہا ہے اس لیے تو وہ اتنے کانفیڈنس سے بات کر رہا ہے کہ گویا قیامت قائم ہو چکی گویا لوگ جنت میں جا چکے گویا کے لوگ جہنم میں چلے گئے کیونکہ اللہ کے لیے تو یہ آنے واحد ہے اللہ تعالیٰ تو وہ آنے والے وقت کو بھی اسی طریقے سے دیکھ رہا ہے جس طرح آج کے وقت کو اور گزرے ہوئے وقت کو لہذا جب وہ بیان کر رہا ہے تو اس کے سامنے یہ بھی ہے کہ وہ قیامت قائم ہوئی ہوئی یہ جو شخص ادھر بیٹھا ہے جو ابھی پیدا ہوا ہے اس کا مستقبل کیا ہے کہ اس کے نامہ مال کو اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا یا بائیں ہاتھ میں بولے آزب اللہ تعالیٰ یہاں پہ بچہ پیدا ہوا ہے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کا منظر بھی ہے کہ یہ بچہ بڑا ہوگا پھر اپنے سارے معاملات کو چلائے گا پھر مر جائے گا پھر ہزاروں سال گزریں گے پھر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا پھر اس کا فیصلہ ہوگا تو نام مال اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا یا بائیں ہاتھ میں ہوگا اللہ کے لیے تو بالکل سامنے اور پھر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ میں پہلے لکھ لی ہوئی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے پہلے ہی اپنے علم سے لکھ لی اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے اللہ نے کہا یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والمبات ومن شر فتنه المسيح الدجال امين 
قدیر دیکھیں یہ کنکلوڈ ہو رہی ہے بات اسی کے ساتھ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے یہ اس کی قدرت ہے کہ اس کے لیے تو یہ آنے واحد میں سب کچھ ہونے والا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ اور وہی اللہ ہے جو تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالتا ہے لا تعلمون شیعہ اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے ہوتے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو بالکل نواقف ہوتا ہے وہ جو کچھ جان بھی رہا ہوتا ہے نا یعنی دودھ پینا یا کوئی اور چیز پینا یا تھوڑا بڑا ہو کر کھانے والا معاملہ حلق سے نیچے کرنا تو وہ اپنی اس نیچر اور جبلت کی وجہ سے ہے جو پیدا ہوتے ہی انسان کے بچے کے ساتھ اٹیچ ہے اور میں آپ کو بتاؤں انسان کا بچہ تو سب سے کمزور ہے یہ تو ماں باپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے کئی سال تک جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی دانا چگنے شروع کر دیتے ہیں خود پانی پیتے ہیں انہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ان کی انسٹنکٹ کے طور پر جبلت کے طور پر سکھا دی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جب تمہیں ہم پیدا کرتے ہیں تمہارے ماں کے پیٹ سے تو اس وقت تم کوئی چیز نہیں جانتے وجا السم اول اب سور اول اف ادا اور اسی نے تمہارے لیے بنا دیے کان آنکھیں اور دل یا دماغ یا عقل کوئی بھی ترجمہ کر لیں سب کچھ درست ہے لعل کم تشکرون تاکہ تم اس کا شکر مانو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم اعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک بس یہی نعمتیں ہیں جی جن کی وجہ سے قیامت کے دن ہماری اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے یہی تین نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ٹین کمانڈمنٹس میں جو نائنت کمانڈ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر تھرٹی سکس ولا تکف ما لئیس لکا بھی علم ان السمع والبصر والفواد کل اولائک کان عنہ مسئولہ اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تو اس کے بارے میں علم نہ حاصل کر لے بے شک کان آنکھ اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان تین انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ انہی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ نعمتیں دے کر تمہیں ہم نے جواب دے ٹھہرا لیا ہے قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں علم یرو الطیری مسخرات فی جب وسما کیا انہوں نے پرندے نہیں دیکھے کہ جو آسمان کی فضا میں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس فضا کو اس اعتبار سے مسخر کر دیا ہے کہ وہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں یہ قدرت انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے لیکن پرندوں کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ ہوا کے اندر وہ اڑتے ہیں اس سے پرندوں کا انسانوں سے افضل ہو جانا ثابت نہیں ہوتا یہ اکثر لوگ اپنے بزرگ بابوں کی جھوٹی کرامتوں کو ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر پرندہ اڑ سکتا ہے تو بابے کیوں نہیں اڑ سکتے بھائی پرندے کو اڑنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے انسانوں کو نہیں دی ہوئی اور نہ یہ انسانوں کا کوئی عیب ہے انسان کو اللہ نے عقل کی صورت میں وہ دولت دی ہے جو اور کسی جاندار کو نہیں دی ہے باقی جاندار عقل کی وجہ سے معاملات نہیں لے کے چل رہے ہوتے انسٹنکٹ کی وجہ سے ان میں عقل ہو تو قربانی والے دن جب ایک گائے کی قربانی ہو رہی ہو تو باقی ساری گائے اور اونٹ جو ہے وہاں سے بھاگ جائے یہ ان کا دماغ نہیں کام کرتا وہ اپنی انسٹنکٹ کے اوپر ہے انسان تو چیزوں کو دیکھ کے اس سے مستقبل بھی رزلٹ نکال کے معاملات سیٹل کرتا ہے اور اسی کی وجہ سے سائنس نے اتنی ترقی کی ہے تجربہ آیا اس سے سیکھا مزید بہتری کی پھر نیکسٹ ایکسپیریمنٹ ہوا جب کبھی زندگی میں اس سے مزید سیکھا اور یوں کرتے کرتے آج انسان کہاں پہ پہنچ گیا لیکن جو پرندے ہیں ان کی انسٹنکٹ میں اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اڑ سکتے ہیں ما یوم سکھ ہن اللہ 
انہیں کوئی نہیں روک سکتا آسمان میں سوائے اللہ کے ان نفی دال کلا آیا تل قومی منون بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے اس قوم کے لیے جو بات ماننا چاہیں جو ایمان لانا چاہیں ان کے لیے تو واقعی بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مخلوقات پیدا کی ہیں ابھی تو آپ ان پرندوں کو دیکھیں جو مائگریٹ کر کے آٹھ آٹھ دس دس ہزار کلو میٹر کا سفر کرتے ہیں سائبیریا میں رشیا میں جب برف باری ہوتی ہے نا تو یہ جو ہمارے یہاں پنجاب میں بھی ایک پرندہ آتا ہے سرخاب کتنا خوبصورت پرندہ ہے اس کے پر کتنے خوبصورت ہوتے ہیں ہزاروں کلو میٹر کا سفر کر کے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے وہ ان علاقوں میں آتے ہیں یہاں پہ اتنی ٹھنڈ نہیں ہوتی نہ اتنا موسم سخت ہے اور پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں اور اسی سفر کے دوران وہ ہوا میں نیند بھی پوری کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرا اڑتے رہتے ہیں اور کوئی ریفیولنگ والا معاملہ بھی نہیں ہے ہمارے جہازوں کو تو بار بار فیول کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ نرم و نازک قسم کے پر اتنے ملائم ان کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھ دی ہے پھر ان کے دماغ میں جو ڈائریکشن فٹ کی ہے کمپاس فٹ کر دی ہے کہ انہیں پتہ ہے ہم نے کن راستوں میں جانا ہے ابھی تو سائنس کی برکت سے وہ کچھ پتہ چل رہا ہے جو ہمارے بزرگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ہواؤں میں ان ویوز کو اسٹرنگز کو جانتے ہیں جن میں ان کو کم سے کم فورس لگانی پڑتی ہے اڑنے کے لیے ہوا کو یوز کرنا وہ جانتے ہیں پھر جس طریقے سے وہ گروپ کی شکل میں اڑتے ہیں وہ بھی ایک یونیک طریقہ ہے کہ آگے جو پرندہ ہے وہ جو فورس لگا رہا ہے اس کی وجہ سے جو پچھلے پرندے ہیں ان کو کم فورس لگانی پڑتی ہے تھوڑی دیر بعد پھر پیچھے سے ایک پرندہ جو ہے وہ آگے آ جاتا ہے اور یوں وہ آلٹرنیٹولی زور لگاتے رہتے ہیں کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دی ہے پھر اتنی بلندی سے نیچے دیکھنا کتنے خطرات سے گزرتے ہوئے الٹیمیٹلی یہاں پہنچتے ہیں صرف اڑنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ جتنی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ اتنے فیکٹرز ہیں کہ وہ ایک انسان تو رکھ ہی نہیں سکتا انسان تو ان چیزوں کو دیکھ کے لرن کرتا ہے اور دیکھیں وہ لرننگ کرنے میں بھی ہمیں ہزاروں سال لگے ہیں یار ایویشن کی ہسٹری کو بمشکل سو سال ہوئے ہیں یہ کچھ عرصہ پہلے سینچری منائی گئی ہے اس کی ڈسکوری چینل کے اوپر ایویشن کی ہسٹری کی انیس سو دس بارہ کے اندر پہلی دفعہ انسان نے اڑنے کی صلاحیت حاصل کی ہے وہ پھر ایک شر میں سے خیر نکلا جب ورلڈ وار ٹو ہوئی تو اس دوران پھر چونکہ ایویشن کو ایک اہمیت حاصل ہوگی پھر اس میں سارے ملکوں نے اپنے ریسورسز لگائے اور پھر جہازوں کے ڈیزائن اس قدر امپرو ہوئے ورنہ تو شاید سو سال میں جہاز اتنے نہ بنائے جاتے ورلڈ وار ٹو میں ہر پانچ منٹ میں امریکہ ایک جہاز بنا رہا تھا اور اس جنگ کے دوران پونے چار لاکھ جہاز بنائے ہیں امریکہ نے جناب یہ میں اسی سال پہلے کی بات کر رہا ہوں تسی کہہ رہے ہو اسی یورو شلم فتح کرنا ہے آپ ایک جہاز بھی نہیں بنا سکتے اس کا ٹائر نہیں بنا سکتے وہ ورلڈ وار ٹو میں پونے چار لاکھ جہاز صرف امریکہ نے بنائے تھے ہٹلر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر پانچ منٹ میں ایک جہاز بنا رہے تھے اور لاکھوں لوگ انہوں نے فیکٹریوں میں لگائے ہوئے تھے تب جا کے انہوں نے وہ جنگ جیتی ہے پھر انہوں رائٹ پہنچتا ہے کہ ویٹو کریں جس کو چاہیں ویٹو کرتے ہیں انہوں نے یہ محنت کے ذریعے مقام حاصل کیا ہم شعر و شاعری کرتے رہ گئے ہیں کروت نازلے ہی پڑھتے رہ گئے ہیں پریکٹیکلی کوئی کام نہیں کیا ہم نے یہ چیزیں بھی اپنی جگہ ہیں لیکن پریکٹیکل کام بھی کریں تو یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں آج تک ان جہازوں کے ڈیزائن کو امپروو کیا جا رہا ہے مسئلہ یہی تھا کہ انسان پہلے یہ سمجھتا تھا کہ جس طرح پرندے اڑتے ہیں نا اس طرح ہم بھی اڑ سکتے ہیں اگر ہم نے کوئی ڈیوائس بنانی ہے 
کوئی مشینری بنانی ہے تو وہ اس طرح ہو کہ وہ ایسے ایسے کرے اور تھوڑی دیر اڑے لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اتنے تو ہمارے آزا مضبوط ہی نہیں ہے اور نہ ان پروں کا وزن اتنا ہلکا ہو سکتا ہے کہ اس کے نیچے آپ انجن فٹ کرے اور وہ یو یو کرے اور اڑ سکے وہ تو اپنا وزن بھی نہیں اٹھا سکیں گے یہ تو جب فزکس کے قوانین کے اوپر امفسائز کیا اس وقت کے سائنٹسٹ نے سائنس کی فیلڈ کے بزرگان دین نے تو انہیں پتہ چلا کہ بھائی یہ تو کام کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ یو یو پار ہلائیں یہ تو پاری ٹوٹ جائیں گے یہ قدرت کے بنائے ہوئے پار ہیں کہ جو پھڑ پھڑاتے بھی ہیں اور وہ سارے کام کرتے ہیں پھر ان کا یہ ہمیں پر سیدھے رکھنے پڑیں گے یوں یوں کیا تو یہ تو ٹوٹ جائیں گے یہاں سے پر سیدھے ہوں اور ان کے نیچے ہم انجن لگائیں اتنی فورس والا کہ وہ گلائڈ کرنا شروع کرتے ہیں جیسے ہی یہ آئیڈیا آیا ہے تو پھر جہاز بن گیا اور اس آئیڈیا کو آنے میں ہزاروں سال انسانی تاریخ کو لگے اس طرح دماغ ہی کسی کا جاتا تھا کہ یار اس طرح سوچا جائے لوگ ہمیشہ پرندوں سے کاپی کرتے تھے پرندوں کا اڑنا اور ہمارے اڑنے میں یہ والا فرق ہے لیکن باقی جو پروں کا ڈیزائن ہے وہ آج بھی پرندوں سے کاپی ہوتا ہے آج سے آلموسٹ بمشکل یہ پندرہ سال پہلے کی بات ہے کہ سارے جہازوں کے ڈیزائن چینج ہو گئے پرانے جتنے جہاز ہیں نا پاکستان کے تو آج بھی وہی والے جہاز اڑ رہے ہیں ان کے پر سیدھے اینڈ سے لیکن آپ ایمریٹس کے جہاز دیکھیں آپ یو کے والوں کے جہاز دیکھیں امریکن کے جہاز دیکھیں سعودی ایئر لائن کے جہاز دیکھیں ان کے پاس نئے والے ماڈل ہیں اور یہ ماڈل امپرو ہوئے آلموسٹ پندرہ بیس سال ہوئے مجھے یاد ہے بیس سال بھی نہیں ہوئے پندرہ سال کہ جب یہ ماڈل امپرو ہوا تھا نا تو باقاعدہ ہمارے تمام پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر بھی خبر آئی تھی کہ اب سے سارے جہازوں کے ڈیزائن امپرو ہو رہے ہیں اور وہ امپرو انہوں نے کیا اوکاب کو دیکھ کے چیل کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ ان کے پر اینڈ سے تھوڑے سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں پر بالکل اینڈ پہ جا کے نا تھوڑا سا ایسے اٹھا ہوتا ہے یہ آپ غور کریں ایسے نہیں ہوتے بالکل اینڈ سے اٹھے ہوتے ہیں اس طرف بھی دھیان نہیں گیا اتنے عرصے سے جہاز بن رہے تھے پچھلی پوری صدی میں اتنے جہاز بنے جمبو جیٹ بن گیا بوئنگ سیون فور سیون بن گیا ایئر بس سامنے آ گئی اب ان کو جا کے پتا چلا کہ یار یہ جو تھوڑا سا ایسے پر اگر ہم اٹھا دیں اس کی جو ٹپ ہے اس کو تھوڑا سا اینگل اوپر کی طرف دے دیں ایج پہ تو اس کی وجہ سے آپ آلموسٹ دس سے پندرہ فیصد فیول بچا سکتے ہیں کیونکہ اس کے ایج کے اوپر ایک ورٹیکس بنتا تھا ایئر کا جو ڈریگ پروڈیوس کرتا تھا اس کی وجہ سے جہاز کی سپیڈ کم ہوتی تھی انرجی جہاز کی ضائع ہوتی تھی اس کو جیسے ہی اٹھایا انہوں نے وہ ورٹیکس ختم ہو گیا ہے اب وہ انرجی ضائع نہیں ہوتی ہے اور پھر باقی ملکوں نے تو زیر پیسے لگا کے سارے جہازوں کے پر چینج کروائے ہیں کیونکہ وہ تو چاند ایک فلائٹس میں ہی آپ کا سارا خرچہ برا ہو جائے گا جس کے آپ وہ چینج کروائیں گے اس کے بعد فار ہے آپ جتنے نئے جہاز آ رہے ہیں آپ دیکھیں پاکستان نے بھی جو نئے خریدے ہیں نا ان میں چاند ایک ہیں جن میں یہ ہے باقی سارے پرانے چل رہے ہیں اس لیے آپ کو پاکستانی جہازوں میں نہیں نظر آئے گا آج آپ جا کے ذرا ایمریٹس کے جہاز دیکھیں سب سے زیادہ ان کے پاس ایئر بس اے تھری ایٹی ہیں وہ ڈبل ڈیکر جو بنایا ہے بوئنگ سیون فور سیون کے مقابلے پر ایئر بس والوں نے مکمل ہی ڈبل ڈیکر ہے بوئنگ سیون فور سیون تو صرف آگے سے ڈبل منزل تھا پیچھے سے سنگل تھا یہ مکمل ہی ڈبل منزل والا ہے تقریباً یہ چھ سو کے قریب مسافر ساڑھے پانچ سو کے قریب اٹھا سکتا ہے اس کے آپ پر دیکھیں وہ اینڈ سے اٹھے ہوئے تو وہ کانٹینیوس لرننگ انہی پرندوں کو دیکھ کے ابھی بھی جاری ہے یہ مسلسل عمل جاری ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان پرندوں کو ہم نے تھاما ہوا ہے اللہ نے کیوں تھاما ہوا ہے بھائی اس ہوا کے اندر قوت اچھال بوائنسی کی فورس اللہ نے رکھی ہے اگر قوت اچھال نہ ہو تو کوئی جہاز اڑ ہی نہیں سکتا اگر قوت اچھال سمندر کے یا دریا کے پانی میں نہ ہو کوئی بیری جہاز کوئی کشتی تیر ہی نہیں سکتی تو جب اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف منسوخ کرتا نا تو بالکل درست کر رہا ہے کیونکہ اس کے اندر کمپیٹنسی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے یہ فزیکل ورلڈ میں جتنی چیزیں ہیں ان فزیکل فنامنا آف نیچر کو کانٹینیوس رکھا ہے یہ اللہ نے رکھا ہے اگر یہ ہو کہ آپ پچاس دفعہ پٹرول کو آگ دکھائیں 
چالیس دفعہ تو وہ آگ لے لے اور دس دفعہ نہ لے تو میرے بھائی آپ کا تو یہ موٹر بائک کا انجن بھی نہیں چل سکتا یہ میسنگ ہی کرتا رہے گا لیکن یہ اتنے محکم قوانین ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تبارک و تعالی ان محکم قوانین کی برکت سے انسان کو یہ ترقی کروا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کہ انسان ان چیزوں کو یوز کر کے اپنے لیے نفع مند چیزیں بنا رہے ہیں تو ان میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو بات ماننا چاہیں جو ایمان لانا چاہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو ہواؤں میں اڑ رہی ہے صرف پرندوں کے اوپر ان کے مائگریشنس کے اوپر جتنی بھی اڑنے والی چیزیں ہیں چاہے وہ تتلیاں ہوں یا باقی پرندے ہوں ان کے اوپر اگر ویڈیوز دیکھیں تو میرے بھائی آپ کو کئی سال چاہیے صرف ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے پھر جو ان کو گھونسلے بنانے کا اللہ نے ہنر سکھا دی ہے پھر جو اپنی ریپروڈکشن وہ کرتے ہیں انڈے دیتے ہیں اور ان سے بچے اور پھر یوں ان کا سلسلہ آگے چلتا ہے اور مچھلیوں میں آ جائے انسان دنگ رہ جاتا ہے مچھلیاں اپنی زندگی میں ہزاروں نہیں لاکھوں کلو میٹر سمندر میں سفر کرتی ہیں لاکھوں کلو میٹر اور بعض مچھلیاں پھر ایسی ہیں کہ وہ سارا سمندر گھوم کے اینڈ پہ وہ ان ندی نالوں میں واپس جاتی ہیں جہاں وہ پیدا ہوئی ہوئی ہوتی ہیں اللہ اکبر پہاڑوں کے اوپر گلیشیر سے جب برف پگھلتی ہے وہاں جو چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کے اوپر تالاب ہیں ان میں جو مچھلیاں پیدا ہوئی ہیں نا وہ ندی نالوں سے دریاؤں میں دریاؤں سے سمندروں میں پہنچتی ہیں پھر وہ سمندروں میں لاکھوں کلو میٹر سفر کر کے واپس وہ سٹریم کے اگینسٹ سفر کرتی ہیں دریاؤں کو چیرتی ہوئی کتنا فورس اور پھر وہ ان ندی نالوں سے پہاڑوں پر بھی چڑھتی ہیں جناب چھلانگیں مار کے اتنے اونچے اونچے پہاڑوں میں چھلانگیں مارتے 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 اس پہاڑ کی ٹپ کے اوپر پہنچ جاتی ہیں وہاں جا کے وہ انڈے دیتی ہیں ساتھ ہی مر جاتی ہیں اور پھر نئے بچے اس میں سے پیدا ہوتے ہیں ان کی مائیں نہیں ہوتی ہیں ان کو اللہ نے سکھایا ہے وہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور ڈاؤن سٹریم آتے ہیں آتے آتے دریاؤں میں پھر سمندر تک پہنچتے ہیں وہاں اپنی زندگی گزارتے ہیں لاکھوں کلو میٹر سفر طے کر کے ان کو پھر سگنل آتا ہے سائنٹسٹ کہتے ہیں ان کے دماغ کے اندر ایسی کمپاس فٹ ہے کہ انہیں پتہ ہے وہ ایگزیکٹلی exactly اسی جگہ پہ جاتی ہیں جہاں سے وہ پیدا ہو کے آئی تھیں یہ نہیں ہے کہ کسی بھی وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیں گی اللہ نے کیسا دماغ میں فٹ کیا ہوا ہے لیکن جب سے ہم نے یہ ڈیم بنایا ہے نا تو اس قسم کی جو مچھلیاں تھیں وہ بےچاری واپس جا نہیں سکتی زہر وہ ڈیم تو نہیں کراس کر سکتی اس لیے امریکہ میں یورپ میں کچھ عرصے بعد ڈیموں کو توڑ کے دوبارہ سے ان راستوں پر دریاؤں کو بحال کر دیا جاتا ہے میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا کہ صرف یورپ میں کوئی سوا سے ڈیڑھ لاکھ ڈیم موجود ہیں جن کو انہوں نے پورا پلان کیا ہوا ہے پچھلے چند سالوں میں انہوں نے دس سے بیس ہزار ڈیم توڑ دیے ہیں اور دوبارہ سے ایکو سسٹم بحال کیا ہے وہی مچھلیاں اب دوبارہ سے سمندروں سے انہی راستوں سے اوپر آ رہی ہیں اور ان کی وجہ سے باقی جو لوگوں کا رسک وابستہ تھا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہوا تھا سب کچھ نارملائز ہونا شروع ہو گیا ہم فائدہ تو ضرور اٹھاتے ہیں ڈیمز کا لیکن اس کے ساتھ کچھ نقصانات ایکو سسٹم کے جڑے ہوتے ہیں جو اس وقت تو لوگوں کو سمجھ نہیں ہے لیکن اب آ رہے ہیں اب اسی لیے لوگ آہستہ آہستہ گرین انرجی کی طرف جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ڈیم بھی چھوڑ دو اگرچہ یہ بھی گرین انرجی ہے لیکن ان سے بھی جان چھڑاؤ سولر کے اوپر شفٹ ہو جاؤ اور دنیا کو مکمل طور پر اس پہ شفٹ کر دیا جائے تاکہ نہ ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو نہ آپ فوسل فیولز کو جلائیں کہ جن کی وجہ سے کاربن پھیلے اور یہ باقی سارا ماحول میں ڈسٹربنس آئے جس کی وجہ سے اتنی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو خرابیاں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آہستہ آہستہ اس طرف انسان جا رہے ہیں